。真的是万万没有想到，万万没有想到啊！社会上的又一怪象出现了，那就是街上大量的一个商铺倒闭啊！大家可以看一下咱面前有好几家，起码连着三五家这些铺子呢，全部都关门了，大白天关门不做生意，那老板呢可能早就呢提桶跑路了。但是呢，我们却发现另外一个现象。你像咱们面前这种生鲜店什么的，天天都人气爆满啊，一个比一个多。基本上社区下面呢，一个小区楼下呢，能开个三五家左右。突然就发现呢，就是虽然说呢，有些很多行业呢都越来越萧条，然后很多店铺都关门了，但是呢，在我们周边呢，有这三个行业确实越来越多，越来越受欢迎，越来越旺。这究竟是怎么回事呢？朋友们，大家好。这几年啊，由于受整个口罩的一个影响嘛，很多行业，包括很多的实体，很多的一个小企业，可能日子都不好过啊。包括很多的员工日子也不好过。然后很多那个大公司，无论是小公司，包括厂子里面，都出现了一个裁员的减薪。很多的实体的老板也都在苦苦支撑啊，到最后呢，也都是以关门倒闭为结束的。你像我的表哥，然后前两年就在这边搞了一个铺子，然后也是准备。做那种奶茶的一个生意嘛，但是呢，基本上撑了大概三个多月的时间，然后投资了大概四五十万，很快呢就倒闭了，然后自己也是，呃，欠了很多的钱啊，欠了一不休债，到目前为止借了我将近十万块钱，到现在还没有还给我，他现在日子也过得挺难的，所以说呢，我就没怎么催着他要。咱们就是扯远了啊，继续给大家扯一下咱们刚才说的那个话题。可能呢这几年啊，大家都感觉呢日子不好过，然后钱不好挣嘛，但是花钱的地方呢确实越来越多啊。但是相信呢，随着整个疫情的影响，慢慢都结束了。毕竟已经放开将近两年的一个时间了，包括在2024年，包括在以后的未来的五到十年里面，所有的行业我感觉应该会越来越好。咱们就说一下。刚才咱们提到的，为什么就是现在社会有哪三个行业到底是越来越多、越来越旺了？那首先第一个行业肯定就是药店啊，大家应该都发现了嘛，自己小区楼底下就是其他的有可能实体店呢、啊，呃，过个过不了几个月都有可能什么什么旺铺转让，然后上一任老板不做了，马上就贴出来转让的一个信息什么了，但是呢，却从来没有发现过药药药店药店关门、药店倒闭，对不对？就是只看见的那药店有新开的，就是雨后春笋一样。一家接着一家开的，没有见过药店关门的。你即使呢平时就是看那种药店，没有什么人进去买药，但是呢，他们依然就是坚持下来了，依然就是雨后春笋的开一家又一家，开一家又一家，仿佛这个行业非常赚钱一样。咱们也不明白到底是怎么回事，是因为现在生病的人越来越多，还是因为这个药店真的就是一个暴利，里面有很多咱们不懂的一个知识呢？反正我也是非常纳闷啊！你包括你进到药店里面，除了是就是琳琅满目的一个药之外，什么西药、中药、保健品，还有什么保健器材，甚至很多药店现在在卖那种日用品，就是我们平常用的东西，他们甚至也在卖啊。那第二个行业就是那种零食店啊，就是那种网红零食店，而且他们的门头，包括他们的门面，基本上都非常大，都几百平的，也不知道老板究竟那么有钱，然后在基本上都是在市区的黄金的位置，甚至在商场里面，在街边租最贵的那种位。值一个月租金，我感觉都要大几万。他们卖这种零食，各色各样的一个零食，真的是能赚回本，真的是能赚回那个租金和人工嘛？平时也没有看到很多人呢、啊，但是这种零食店真的是越开越多，越开越旺啊！真的是扎堆开，而且呢，他们开业之后呢，像他们的那种活动做的力度特别大，而且那种庆典了、啊，那种舞龙舞狮了，包括各种营销投入，我感觉那种费用都是不低的啊！也不知道这些老板到底是怎么赚钱的。反正呢，这种公司呢，这几年大家应该是越来越多吧，包括各种品牌应该是越来越多吧。我相信，无论是在大城市里面，还是在小城市里面啊，大家应该是都在街边见到不少这种各色各样的一个零食店吧。那第三个行业呢，就是这种水果蔬菜店，就是现在非常流行、非常火热的一个生鲜店嘛。咱们现在应该经常在我们的小区楼下跟药店是一样的啊。第一个就是药店多，有可能四五家药店。那第二个就是这种卖水果的。卖这种生鲜的、卖菜的啊，卖各式各样的，就是我们日常生活离不开的这些东西。他们呢，不仅就是平时呢在线下做些这些生意啊，因为他们还结合线上，因为现在呢，网络那种电商，包括团购平台，各种各样的平台非常多。然后呢，他们跟他们选择合作，再加上呢，整个的食材呢也是比较新鲜，然后相对来说整个的成本比较低啊，他们的毛利也相对来说比较高的。而且呢，每天的客流基本上都是小区里面的客流嘛，非常稳定。小区的人基本上都在这边购买嘛，所以说呢。干这个行业，包括干这种的店面的老板也是越来越多啊。但是呢，我就发现一个这么样的一个情况啊，就是他们特别喜欢扎堆开啊。基本上一个小区楼下呢，你干看起来你生意比较红火。
然后比较赚钱，其他家是蜂拥而上啊，基本上开个三四家、四五家。面对如此激烈的一个市场竞争，然后近身肉搏，我也不知道他们到底是真能赚到钱，还是就是一个噱头呢？不知道大家对于社会上这一现象是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。